नमस्कार मिशन दो हज़ार तेईस मिशन दो हज़ार तेईस ये अनुष्ठान प्रत्येक राजनैतिक दल विभिन्न नेत कथा बोल प्रत्येक मत कर प्रत्येके तरह अभिमत व्यक्त कर प्रत्येके तर राजनैतिक जो दलगुलू रही है सेगल सम्पर्केें मुहूर्ते त्रिपुरा राज्य जो परिसिति रही है আমরা প্রত্যেকেই জানি ত্রিপুরায় আমরা নির্বাচনী লড়াই মূলত এতদিন যাবৎ দেখে এসেছি দুমুখী কিন্তু এবারের লড়াইটা কোথাও না কোথাও গিয়ে একটু বহুমুখী হচ্ছে কোথাও না কোথাও অনেকগুলো রাজনৈতিক দল তারা তাদের শক্তি প্রদর্শনের জন্য মাঠে নেমে পড়েছেন এই মুহূর্তে ত্রিপুরায় বিজেপি ক্ষমতায় রয়েছে পাঁচ বছর প্রায় তারা কাজ করেছেন পাঁচ বছরের এই কাজের নিরিখেই আগামী ১৬ ফেব্রুয়ারি ত্রিপুরা রাজ্যের প্রত্যেকটা জনগণ যারাই ভোটাধিকার প্রয়োগ করবেন তারা নির্ণয় করবেন আরও পাঁচ বছর এই সরকারটা থাকবে কি থাকবে না কিন্তু কি বলছেন যারা মন্ত্রিসভায় ছিলেন মন্ত্রিসভার কি কি কাজ হলো এই পাঁচ বছরে কেনই বা এই মন্ত্রিসভার যারা ছিলেন তাদেরকে বা তাদের সরকারকে পুনরায় মানুষ রাজ্যের মসনদে বসাবে তা নিয়েই কথা বলবো রাজ্যের উপ মুখ্যমন্ত্রী তথা আমরা অনেকেই কর্তা বলে চিনি জিষ্ণুদেব বর্মন কর্তাকে প্রথমে আমাদের পাবলিক নয়ার পর্দায় স্বাগত জানাই কেমন আছেন কেমন যাচ্ছে এই পলিটিক্যাল এত সিচুয়েশন কেউ বলছেন কখনো জোট হবে একেবারে বিরোধী জোট তার মধ্যে প্রচার কীরকম লাগছে এবারে দেখি আমি তো দেখছি এই যে হিউ অ্যান্ড ক্রাই বেশিরভাগ সাংবাদিকদের হচ্ছে একটু কম কারণ আমরা প্রিপেয়ার পপুল ওকে বিজেপি ওয়ে হেড প্রিপেয়ার টপ পোল আমরা আগে থেকে রথযাত্রা দেখেছেন কেন্দ্র নেতৃত্ব এসছেন বুঝছেন আমাদের এই প্রথম বাতিপুর রাজ্যে একটা ট্রান্সপ্যারেন্ট গভর্নমেন্ট তো আমরা দিয়েছি দিয়ে যাই বলুক বুঝছেন এবার আমার ট্রান্সপ্যারেন্ট ইলেকশন সিস্টেম আমরা দেবো এবার পলিটিক্সটাকে ট্রান্সপ্যারেন্ট করার জন্য প্রত্যেক এমএলএ এর রিপোর্ট কার্ড আচ্ছা সরকারের রিপোর্ট কার্ড হয়ে গেছে প্রত্যেক ডিপার্টমেন্টের রিপোর্ট কার্ড হয়েছে এই প্রথম কিন্তু রাজ্যে এভাবে নির্বাচন গাওয়া হচ্ছে রেস্ট উইল রেস্ট আর দ্য পার্টিজ উইল ফলো আই হোপ কিন্তু এভাবে কি বলে এতদিন ধরে ত্রিপুরাতে রাজনীতি আমি দেখেছি কারো রিপোর্ট কার্ড নেই আজকা মানিক বাবু বিশ বছরের মুখ্যমন্ত্রী ওনার রিপোর্ট কার্ড কিন্তু আমি জানি না যখন ময়দানে যখন যায় তখন দেখি মাইক ধরে উনি চিৎকার চিৎকার দেন দিস ইজ নট রিপোর্ট কার্ড ঠিক না শান্তির জন্য কত কথা করেছেন সম্প্রীতির জন্য কতটা করেছেন এবং উন্নয়নের জন্য কতটা করেছেন কি করেছেন ডিটেল শুদ্ধি দিয়ে শান্তি সম্প্রীতি উন্নয়ন কে না চায় ইট ইস এ ভেরি জেনারেল স্লোগান শান্তি সম্প্রীতি উন্নয়ন সবই সবই চায় কে না চায় আচ্ছা কর্তা একটা বিষয় খুব মানে আমার আমি যখন আজকে অনুষ্ঠান শুরু করব আমার মনে এই বিষয়টা আসছিল সুদীপ রায় বর্মন একটা দীর্ঘ সময় আপনারা একসঙ্গে ছিলেন মানে এই গত পাঁচ বছরের যদি ধরি একটা ভালো সময় মানে এক মন্ত্রিসভায় ছিলেন তারপর আমরা দেখতে পেয়েছিলাম আপনার সঙ্গে খুব ভালো ঘনিষ্ঠতা ছিল কথা হতো এমন কি হয়েছিল যে মানে এই ব্যক্তিটাকে দল থেকে বেরিয়ে যেতে হলো আর একটা দলে যেতে হলো এবং একটা সময় আমি জানি না এটা কতখানি সত্যতা কিন্তু অনেকেই বলতো মিডিয়াতে অনেকেই দেখাতো যে জিষ্ণুদেব বর্মন নাকি একটু বিক্ষুব্ধ তাদের সঙ্গে আছেন রামপ্রসাদ পালের বাড়িতে যাচ্ছে হোটেলে নাকি বিজয়া সম্মিলনী হচ্ছে তখন তো একসঙ্গে ছিলেন মানে কি মনে হতো সুদীপ রায় বর্মন কেন এমন করলেন দেখুন প্রথম তো আবার কথা আমি বলি বিজয়া সম্মেলন আমরা সবসময় করি বিজেপিতে এটা একটা নিয়ম সেখানে পার্সোনাল কিছু নেই রাজনীতিতে পার্সোনালাইজ করার দরকার নেই ও আছে বলে আমি যাব না কেউ নেই বলে আমি আসবো না এটা হয় না দে নাথিং পার্সোনাল ইন রাজনীতি রাজনীতিকে রাজনীতি মতনই রাখা দরকার রাজনীতিতে শিক্ষা চার দরকার রাজনীতির একটা গ্রামার আছে সেই গ্রামার পালন করেই রাজনীতি করা দরকার সুতরাং বিজয় সম্মেলনে এই জন্য গিয়েছি আর বিক্ষুব্ধ আমার হওয়ার কোনো কারণ নেই দীর্ঘদিন ধরে পার্টিতে আছি পার্টি কীভাবে চলে সেটা আমি জানি ঠিক না আর পার্টিতে কোনো দাবি দাবা আমি করতে চাই না যদি আমার এত অ্যাম্বিশন থাকতো তো আমি নিশ্চয়ই এতদিন আগে বিজেপি করতাম না অনেকজন তো আমাকে জিজ্ঞেস করেছিল গুলাম নবী আজাদ কংগ্রেসের যে বর্ষিয়ান নেতা ওনার সঙ্গে ডিনার করছিলাম একবার ওই রাষ্ট্রপতির ডিনার তখন উনি আমাকে জিজ্ঞেস করেছেন আপনি কি কংগ্রেস থেকে এসছেন বিজেপিতে আমি না আমি বিজেপিতে ছিলাম 
বলে ভেরি স্ট্রেঞ্জ ত্রিপুরাতে কেউ কংগ্রেস করে কেউ সিপিএম করে এত বছর ধরে বিজেপি করে তো শুনিনি ঠিক সুতরাং সেটা দেখা যায় যে কি আমরা কিন্তু কোনো এম্বিশন নিয়ে আসেনি উই কেম হিয়ার টু কি বলবো একটা ভালো একটা পার্টি তৈরি করার জন্য ভালো পার্টি ভালো পার্টির হাতে ক্ষমতা যাক একটু সময় লাগলেও যাবে আমরা জানতাম আগের থেকেই কি মানুষ তোকে সবসময় সব মানুষকে বোকা বানানো যায় না সুতরাং আজকে এসে দিন এসে গেছে এবং সরকার পাঁচ বছর হয়েছে সেই সরকারের আমি মুখ্যমন্ত্রী ফাইনাল দেখি পাওয়ার দেখি আর ডি দেখি পঞ্চায়েত দেখি সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি দেখি রিনিউয়েবল পাওয়ার দেখি অনেক কিছু যদি প্ল্যানিং আর কোয়ার্ডিনেশন দেখি অনেক দপ্তরে আমাকে দেওয়া হয়েছে এবং বলতে গেলে সব দপ্তরই ভালোই হয়েছে এবং কাজ ভালো হয়েছে এবং সেটার কি বলবো সেখানে বিক্ষুব্ধ হওয়ার কোনো কারণ নেই জনগণের কাজ করতে পেলেই আমরা খুশি ইফ ইউ ক্যান ডু লিটল বিট অলসো উই আর হ্যাপি ঠিক না বিপদে পড়ে যায় মানুষ দেখা উচিত যে আমার কতটুকু আমি করতে পারবো ঠিক না একটা বলে না ইংলিশে কাটি ও ক্লথ অ্যাকর্ডিং টু ইউর সাইজ ঠিক না সেটা হয়তো উনি কাটিংটা বেশি করে ফেলেছেন এই জন্য বিপদে পড়েছেন মানে আপনার মনে হচ্ছে যে কোথাও গিয়ে উনি একটু মুখ্যমন্ত্রী তো পাওয়াটা নিয়ে একটা অ্যাম্বিশিয়াস এটাও বলতে পারবে মুখ্যমন্ত্রী না কি মন্ত্রী হতে চেয়েছে ওনাকে তো মন্ত্রী তো দেওয়া হয়েছে আজকে তো উনি বলছেন আমার বুক পেটে যায় আমি কারো মানুষের জন্য সেবা করতে চাই এ করতে চাই হেলথের থেকে আর বড় দপ্তর কি আছে সেবার জন্য বেস্ট ডিপার্টমেন্ট ফর সার্ভিস অফ পিপল ইজ হেলথ সেটাই ওনাকে দেওয়া হয়েছিল এবং পানীয় জল দুটাই চ্যালেঞ্জওয়ালা ডিপার্টমেন্ট দেওয়া হয়েছিল উনি থাকতে চাননি কি করা যেতে পারে আর ঠিক না উনি ওনার নিজের রাস্তাকে দেখবেন তো পার্টিতে একদিন তো বলবে যাও নিজের রাস্তা দেখো তাই হয়েছে এবারে প্রশ্ন হচ্ছে জিষ্ণুদেব বর্মন রাজপরিবার থেকে বিলং করে এটা প্রত্যেকেই জানেন ত্রিপুরা রাজ্যে পাহাড়ে বর্তমানে যিনি ক্ষমতায় রয়েছেন তিনিও রাজপরিবারের একেবারে সরাসরি কখনো কি কথা হয়েছে যে ওনার সঙ্গে যে এই যে পলিটিক্সটা হচ্ছে আপনাদের অ্যাম্বিশন এক মানে জনজাতিদের উন্নয়ন আপনিও সেটা চান যে জনজাতিদের উন্নয়ন হোক উন্নতি হোক প্রদ্যুত কিশোর দেব বর্মন ত্রিপুরা মথা সুপ্রিমো তিনিও চান জনজাতিরা একটু ডেভেলপড হোক হয়তো বা তাদের ডিমান্ডটা হচ্ছে গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড জিওগ্রাফিক্যালি যদিও এটা পসিবল না কিন্তু তারপরেও তাদের ডিমান্ড হচ্ছে গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড তো ওই জায়গাতে কি কখনো এমন হয়েছে যে আপনারা একসঙ্গে কখনো ফাইট করার চিন্তা যে কখনো কি বলেছেন যে একসঙ্গে আসো একটু ফাইট করি একই এম্বিশন একই বিষয় দেখুন গোল অনেক জন্য একটা থাকতে পারে রাস্তা অনেক থাকে এই যে আঞ্চলিক পার্টির রাস্তা আমি দেখেছি আমার বয়স তো হয়ে গেছে সুতরাং আমরা দেখলাম ত্রিপুরায় যে আঞ্চলিক পার্টি হয় একটা স্পেস আছে আঞ্চলিক পার্টির সেটা অস্বীকার করার দরকার নেই কিন্তু আঞ্চলিক পার্টি এটা বেশি দিন থাকে না টিউজিএস দেখেছি আমরা শেষ হয়েছে গিয়ে কংগ্রেসের সঙ্গে ওরা অ্যালায়েন্স করতে 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 তারপরে হয়ে ভেঙে গেল ভেঙে আইপিএফটি হলো দু হাজার সনে তারপরে আবার দুজনে মিলন করে নতুন পার্টি করলো আইএনপিটি আইএনপিটি থেকে বের হয়ে গিয়ে আবার আইপিএফটি হলো আর ছোটো ছোটো পার্টি তো থাকে ত্রিপুরা হা তারপরে কি টিএসপিপি ছিল টিএসপি ছিল সুতরাং এমন পার্টি থাকে রিজনাল পার্টিগুলি কিন্তু ত্রিপুরা রাজ্যের ত্রিপুরা রিজনাল পার্টিগুলির স্থায়িত্ব নেই স্থায়িত্ব নেই কারণ এটার নীতিগুলি কি বলবো ডিমান্ড বেস্ট সেটা ডিমান্ড বেস্ট নীতি আর ডিমান্ড বেশি দিন করা যায় না ডিমান্ড করতে করতে মানুষ ক্লান্তজন হয়ে যায় পার্টিটা আস্তে আস্তে সরে যায় আবার নতুন ডিমান্ড নিয়ে আসে একটা স্টেল হয়ে যায় না এবং এবং এটা প্রদ্যুৎ কিশোর দেব বর্মন দু হাজার উনিশের দোসরা মার্চ আমার খুব সম্ভবত মনে আছে তখন তিনি কংগ্রেসের সভাপতি তিনি বলেছিলেন যে জনজাতিদের আওয়াজটা দিল্লিতে একমাত্র ন্যাশনাল পার্টি পৌঁছাতে পারবে কোনো রিজনাল পার্টি সেটা পারবে না তারপরে আসার পরে কি হলো কিছুদিন উগ্রবাদী টুগ্রবাদী হয়েছে ত্রিপুরা রাজ্যে অনেকদিন আর তারপরে কি হয়েছে তারপরে হয়েছে আইপিএফ টি তখন ওই ইন্দিরালাইন পারমিট কি বলে ইন্দিরা মজিব চুক্তি আর বললো না তখন কি বললো ত্রিপুরা ল্যান্ড লাগে আমাদের নতুন একটা তারপর যখন আইপিএফটি আবার স্টিল হয়ে গেল ত্রিপুরা ল্যান্ড ত্রিপুরা ল্যান্ড 
पूर्व लोकसभा आसने प्रथम बार इतिहास कॉग्रेस ऐड़े विजेपी संगे जोट कर लड़ाई <laughs> छोट छोट डिमांड गुल स्लोक टोन डाउन करते हैं प्रद्युत किशोर देव बर्मन डायरेक्ट फंडिंग चाहिए जनजाति ना कि जिओग्राफिकाली तक आलदा लैंड तक इम्पसिबल बजारी घूर राज्य गरीब राज्य राज्य सरकार आयोगिकार जिसते विधायक चरिलमें चरिलमे खुब सुंदर सजिए चरिलमे कि 
কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে সেটা আমি অনেক কিছু দেখেছি চরিলামের বেশ কিছু প্রজেক্ট আপনি করেছিলেন কি বলছে চরিলাম জিষ্ণুদেব বর্মন কি কি চায় চরিলাম পুনরায় নাকি সেখানে জিষ্ণুদেব বর্মন কোনো অন্য আরেকটা বিধানসভা কেন্দ্র থেকে সেটা আমি বলা দরকার না চরিলামের লোক বলবে কি হয়েছে কি হয় নাই বিধায়ক হিসেবে যা হয়েছে তা তো চোখেই দেখা যাচ্ছে ঠিক না সেটা যদি রাজনৈতিকভাবে অন্ধ হয় লোক তো কিছু করার নাই ঠিক না কিন্তু কাজ অনেক হয়েছে চরিলামে এবং পার্টি ডিসাইড করবে আমরা কোথান থেকে লড়বো ইলেকশনে কিন্তু এখনও আমি চরিলামে বিধায়ক আর চরিলামে খুব ভালো কাজ হয়েছে আর আমি খুব খুশি কারণ বিগত দিনে চরিলামে যে এম ছিলেন মাস্টার মোফ রায় ছিলেন উনি এবং আজকে নেই উনি মারা যান ইলেকশনের সময় এবং ভালো লোক ভদ্রলোক আর সিপিএমে তো ভদ্রলোকের আর কোনো দাম নাই ঠিক না ওনার হয়তো কোনো ওয়েজ ছিল না পার্টিতে বা কোনো কণ্ঠস্বর ছিল না চরিলামের জন্য কিছু করতে পারেননি উনি ইচ্ছা করলেও কারণ আমাদের ভানুবাবু বসেছিলেন ওদের গিয়ে বলে বিশাল করে সেখান থেকে যা হুকুম হয় তাই হয় ঠিক না আর ভানুবাবুকে আমি দেখেছি উনাকে অ্যাসেম্বলিতে আমার একটা ধারণা ছিল উনি একটা মাস্টার মানুষ মাস্টার নাকি ছিলেন কিন্তু উনি অনেক কথা বলে যে যুক্তি ছাড়া কথাবার্তা অ্যাসেম্বলি দেওয়া উনি ফাইন্যান্স হ্যাঁ সো আই ওয়াজ হোপিং দ্যাট কিছু একটা নতুন বলবেন উনি অনেক সময় আমি দেখেছি বিরোধী দলের নেতা গিয়ে উনাকে বসিয়ে দিতে হয় অবদস্ত হয়ে ঠিক না তো সব গিয়ে বিশাল করে ঢুকতো ঠিক না চরিলাম থেকে বঞ্চিত ছিলেন এমন বিশাল করে উনি কিছু করেননি বিশাল করে আজকে গিয়ে দেখুন কি অবস্থা কি প্ল্যানিং বিশাল করে কোনো প্ল্যানিং নেই কিছু নেই বিরাট একটা হল বানিয়ে দিয়েছে কোনো অর্থই তো নেই কোনো জিনিসের টাউনের অবস্থা দেখে বিশাল করে ডেলের অবস্থা দেখেন ঠিক না শুধুমাত্র মাফিয়ার গুন্ডা দিয়ে ইলেকশন জিতাটা মানুষের কোনো উপকার হয় না ঠিক না এবার দেখা যাক ওনারও কি হয় এবং চোরেলামের কথা বলতে গেলে চোরেলামের যাই কিছু হয়েছে না হয়েছে চোরেলামের কণ্ঠস্বর তো হয়েছে চোরেলাম টুডে ইজ রেকগনাইজড ঠিক না বিভিন্ন প্রজেক্ট একটা বিধানসভা কেন্দ্র বলে রেকগনাইজ দুইটা বিদ্যাচ্যুতি স্কুল হয়েছে মোটর স্ট্যান্ড হয়েছে ঠিক না গ্রামীণ বাজারগুলি বাজারগুলি সব পাকা হয়ে গেছে গ্রামীণ বাজারগুলি সব লাইট লাগিয়ে দিয়েছি ঠিক না এগারো কোটি টাকার রাস্তা হয়েছে চোরেলাম এত তো মনে হয় না কোনোদিনও হয়েছে বলে স্টেডিয়াম হয়েছে খেলাধুলার ব্যবস্থা হয়েছে ইনডোর ব্যাডমিন্টন কোর্ট হয়েছে বলতে গেলে অনেক কিছু বায়োবিলের চারটা হয়েছে হ্যাঁ চারটা হয়েছে হয়েছে কেন হবে না আর হওয়ারই দরকার এটা নিয়ে কোনো অহংকার করার ব্যাপার না মানুষ দাবি করবে কেন্দ্রে আমার বিধানসভার লোক দাবি করলে আমি বিধায়ক হিসাবে সেটা পূরণ করা আমার দায়িত্ব ঠিক না এবং এর জন্যই আপনাকে মানুষ নির্বাচিত করেছে হ্যাঁ করি আমরা কথা এই মুহূর্তে আপনি দীর্ঘদিন পলিটিক্সের সঙ্গে যুক্ত একটু বলুন তো মানে দু হাজার তেইশের এই নির্বাচনটা অন্যান্য নির্বাচন থেকে অনেকখানি আলাদা আমার মনে হচ্ছে মানে আমি যতদূর দেখেছি মানে বহুমুখী লড়াই হচ্ছে বহুমুখী তো না কারণ কংগ্রেস সিপিএম তো একসঙ্গে হয়ে গেছে তো দুটো অ্যালায়েন্স পার্টনারশিপ শেয়ারিং ট্রেনিং কী করবে ওরা এটা তো অদ্ভুত ব্যাপার বিড়াল আর ইঁদুর একসাথে একসাথে হওয়া সেটা হয়তো ঐতিহাসিক ইলেকশন হবে ক্যাট অ্যান্ড দ্য মাউস আর রানিং দ্য রেস টুগেদার আমার মনে হচ্ছে কোথাও একটা এক্সপেরিমেন্ট করার চেষ্টা করছে এখানে কিন্তু তারা জোট করছে কোনো এক্সপেরিমেন্ট করার কি আছে এক্সপেরিমেন্ট তো ওয়েস্ট বেঙ্গলে করেছে ওইখানে জোট ছিল এখানে সিট শেয়ারিং করে হোয়াট ইজ দি ডিফারেন্স পানি আর জলে কি ডিফারেন্স ভাই কেউ পানি বলে কেউ জল বলে আমি দেখেছি তো সাইন করা চিঠিটা ওদের আবেদন এটা আমাদের একদিকে হলো জিতেন বাবুর সহ একদিকে বিরোধী বাবুর সহ এবং বাকি গুলো আর এস পি টি ফর্ম ব্লক তো মূল কথা হলো লেফট ফ্রান্টের শরিক হয়েছে কংগ্রেস গিয়ে এটাই তো কথা ঠিক না বড় বড় কথা ওরা তাত্ত্বিক কথা খুব বলে আমি বললাম না জল বলো পানি বলো যদি যাই কি ঠিক না কোথাও কি মানে একটু চিন্তা হচ্ছে যে এই যে ভোট শেয়ারিংটা এবং সুদীপবাবু আমি এটা বেশ কয়েকবার বলেছি সুদীপবাবু বিভিন্নভাবে যেটা সূত্র মারফত খবর আসে তা বলার চেষ্টা করেন যে উনি যখন বিজেপি ছেড়ে বেরিয়ে গেছেন কংগ্রেস থেকে যখন বিজেপিতে এলেন এতজন বিধায়ক নিয়ে তখন একটা ভোট মাস ভোট শেয়ারিংটা বিজেপিতে ট্রান্সফার হয়েছিল এখন উনি বেরিয়ে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নাকি একটা ভোট শেয়ারিং নাকি শিফট হয়ে যায় সেটা কি বিজেপি মনে করে বা আপনি মনে করেন যেটা কখনো সম্ভব প্রথম তো কুড়ি পঁচিশ পার্সেন্ট তৃণমূল থেকে 
স্ত্রীর মূল্য যখন দেখেছে ভবিষ্যৎ নেই তখন উনি এসছেন বিজেপিতে ঠিক না তো তৃণমূলে কত ভোট ছে নিয়েছেন উনি কংগ্রেস থেকে বিরাট ভোট ছে নিয়ে গেছেন তৃণমূলে এমন তো ছিল না তো এই থাকতেন উনি তৃণমূলই থাকত ক্ষমতায় আসত ঠিক না উনি এখন বিজেপিতে এসছেন কয়জন লোক ওর সঙ্গে ফেরত গেছে দেখা দরকার ঠিক না কারণ আমার মনে হয় না খুব বড় উনি কিছু করতে পারবেন কারণ এই তিন চার বছরে তিন চারটা পার্টি বদলি ফেলেছে ঠিক না দেখলাম কংগ্রেস তৃণমূল বিজেপি ব্যাক টু কংগ্রেস তো চারটা তো হয়ে গেল না ফর পার্টিজ ইন ফাইভ ইয়ার্স ইজ অলমোস্ট আ ওয়ার্ল্ড রেকর্ড ঠিক না এটা অলমোস্ট ওয়ার্ল্ড রেকর্ড আর মানুষ কত সিরিয়াসলি নেবে এটা মানে আপনি বলছেন যে এটা ভয়ের কিছু নেই বিজেপির ভোট বিজেপির জন্যই রয়েছে এটাতে কোনো চিন্তা কিছু নেই যারা আমরা কংগ্রেস বন্ধুরা আমার কাছে এসেছি আমাদের সঙ্গেই থাকবে ওরা লাই লেফটকে ফাইট করতে এসেছে এখন লেফটকে ফাইট করার জন্য কংগ্রেস যাওয়া কোনো দরকার আছে কোনো অর্থ হয় না ওরা কেন কংগ্রেস ছেড়ে বিজেপিতে এসলো এ কারণে এসেছিল যে কংগ্রেস এবং সিপিএম এর একটা মিতালি ছিল কেন্দ্রে এখানে ওরা জিততে পারে না ঠিক না লাস্ট মিনিটে সুইচ অফ করে দেয় কেন্দ্র থেকে এই বলে তো এসছিল সুদীপ বাবু নিজেও বক্তৃতা অন রেকর্ড আছে বিভিন্ন স্থানে একশোটা মনে বক্তৃতা এমন আছে ওনার ঠিক না এখন কংগ্রেস যারা এসছে যারা সিপিএম থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য এসছে ওরা কেন ওনার সঙ্গে যাবে উনি যখন নিজেই লেফট হ্যান্ডে ঢুকে গেছেন তো ইট ইজ নট ইট ইজ ইললজিক্যাল না ইললজিক্যাল কথাবার্তা বললো ইললজিক্যাল কথাবার্তা কেন যাবে ব্যক্তিগত কেউ কার কি বলে কৃত দাস না ঠিক না দে হ্যাভ কাম বিকজ দে ফিল দ্যাট দি কংগ্রেস উইল নট আনএবল টু আউস্ট সিপিএম এই যে সিপিএম ফ্রম দি এই জন্য এসছিল এখন উনি নিজেই চলে গেছেন ওইখানে লেফট ফ্রন্টে তো কি করে যাবে ওর সঙ্গে বরঞ্চ যারা ছিল বাকি ওরাও মনে মনে হয় দেবে না ভোট পরিষ্কার হয়েছে নেতাগুলি কে যারা সিপিএম আন্ডারস্টেন্ডিং করে জিত সেটা আজকে পরিষ্কার হয়েছে দুধ কা দুধ পানি কা পানি এটা হয়ে গেছে আজকে আমাদের কারণে এই জন্য বলেছিলাম বিজেপি খুব সাকসেসফুল মানুষের মুখেশ মুখোশ খুলে দেওয়ার মধ্যে খুব সাকসেসফুল আর তো যাওয়ার তো প্রশ্ন নেই বরঞ্চ আমি ভাবি যারা কংগ্রেসরা এখনো ছিল কংগ্রেসের নীতি আদর্শ নিয়ে সিপিএম সঙ্গে ফাইট করবে আমাদের এত কর্মী মারা গেছে এত নেতা মারা গেছে আমাদের পরিমল শাহ মধুসূদন সাহা বুঝে এতগুলি নেতার অত নামই বলা সম্ভব না রেজিস্টার লাগবে একটা ঠিক আছে যাদের জন্য সায়ক এই দিদি বানানো হয়েছিল হ্যাঁ এতগুলি লোক মারা গেছে আজকে লেফট ফ্রান্টে ঢুকে গেছে কংগ্রেস সুতরাং অনেকজন তো উল্টা উল্টা মনে হয় এদের ব্যাক ফ্লো বিজেপিতে আসবে আবার আমি বেশ কয়েকটা দুটো প্রশ্ন করে শেষ করব আমার প্রশ্ন হচ্ছে তিপরা মথা এমন একটা দল যেটা কিছুদিন আগে পাহাড়ে ক্ষমতা এবং সদ্য দলটা গড়েছিল আমার মনে আছে একদম দু মাসের সময়ের ব্যবধানে তারা পাহাড়ে এবং আমরা সেটা ভাবতেও পারিনি যে তিপরা মথা এত রেপিডলি এটা গ্রো করে একটা ক্ষমতায় চলে আসবে বিজেপি আইপিএফটির সঙ্গে জুটেছিল কখনো কি মনে হয়েছে যে আইপিএফটিকে এই যে সিট শেয়ারিংগুলো করা হয় আইপিএফটির সঙ্গে এডিসি তো যেটা হলো দশ এগারো বা এরকম বারো তেরোর মতো ছিল আপনাদের কিন্তু আপনারা গুড রেজাল্ট করলেন বিজেপির রেজাল্ট ওয়াজ গুড এখানে কোনো সন্দেহ নেই কিন্তু আইপিএফটি একটাতেও জিততে পারলো না তারা পুরো ধরাশায়ী কোথাও কি মনে হয়েছে যে সিট শেয়ারিংটা যদি তখন আপনারা ঠিক করতেন এডিসিতে আজকে আপনারা ক্ষমতায় থাকতেন দেখুন মথার কোনো এখানে গল্পই থাকে যেটা আপনি বলেছেন ঠিক বলেছেন কিন্তু বিজেপি জোট ধর্ম পালন করে আমরা বলেছিলাম যে কথা ওনাদেরকে অ্যাসেম্বলি ইলেকশনে সে কথা আমরা রেখেছি এটার জন্যই করেছি কিন্তু ফলাফল দেখলে বোঝা যায় কি হয়েছে ঠিক না এতগুলো আসন কেন দিলে কারণ আমাদের কথা ছিল আমরা কমিটমেন্ট কমিটমেন্ট যেটা রাখার জন্য জোর ধর্ম রাখার জন্য কিছু ত্যাগ করতে হয় আমরা করেছি আমাদের তো ভালো এসছে এগারোটা সিটে লড়েছি দশটা সিট পেয়েছি ঠিক আছে আর যেখানে ট্রাইবাল ট্রাইবালকে আমরা শুধুমাত্র একটা কমিউনিটি হিসাবে দেখলে হয় না ট্রাইবাল ইজ দ্য ওয়ে অফ লিভিং ওয়ে অফ থিঙ্কিং ঠিক না ওরা একটু ইমোশনাল থাকে ঠিক না ইমোশনাল থাকে মাটির সঙ্গে আর ন্যাশনাল ন্যাশনাল পার্টিগুলি এই ইমোশন দিয়ে খেলা সম্ভব না আমাদের দ্বারা এই ইমোশনগুলি কি বলে এটা দিয়ে খেলা খেলি খেলা এটা আমাদের সম্ভব না ন্যাশনাল পার্টি কোনো ন্যাশনাল পার্টির সম্ভব না কি বলে 
because of the emotional cry sei emotional cry er jonno ekto jodi chesta korten mane jodi apnara ekto shongkha ta ekto bariye niten tokhon adc te jodi o shomoy periye geche kintu jodi mone hoto mone hoychilo je ekto ar 5 ta 10 ta te jodi apnarai lorai korten taderke 5 6 ta diye lorai korten khomotay apnar english e kotha ache ekta in retrospect everyone is wiser acha thik na piche dekhlo sob ekto buddhi mano hoy thik na in retrospect everyone is wiser thik na khub khub mulloban ekta kotha bollen ebong ei kotha tar moddhe somosto kichu porishkar hoye geche shesh proshno korbo tipra matha ke niye bortoman politics e prottekta rajnoitik dol chaiche bamerao chaiche tader shonge ja congress chaiche tader shonge ja বিজেপি কি চাইছে ত্রিপুরা মতা তাদের সঙ্গে আসো আমি শেষ করে দিচ্ছি কারণ গত কালকে থেকে এখন পর্যন্ত একটা চর্চা চলছে অমিত শাহের সঙ্গে বৈঠকে যাচ্ছেন বুবাগরা আজকে সকালে যাচ্ছেন কালকে রাতে চাটার ফ্লাইটে যাচ্ছেন অনেকে কিন্তু আমার সঙ্গে জর্তবারি বুবাগরার কথা হয়েছে বাই ফোন তিনি বারবার বলেছেন देयर इज নো অ্যালায়েন্স বিটুইন বিজেপি এন্ড ত্রিপুরা মতা সিপিএম এন্ড ত্রিপুরা মতা কংগ্রেস এন্ড ত্রিপুরা মতা একেবারে স্পষ্ট বলেছেন কিন্তু একটা তো স্ট্যান্ড পয়েন্ট দরকার কিন্তু এখনো পর্যন্ত ইলেকশনের গ্যাজেট নোটিফিকেশন জারি হয়ে গেছে নমিনেশনের লাস্ট ডেট চলে আসছে বিষয়গুলো তো পরিষ্কার হতে হবে প্রার্থী তালিকাও বের হতে হবে বিজেপি কি চাইছে মথা আসুক তাদের সঙ্গে দেখুন বিজেপি চাইছে না ফ্রম দ্য প্র্যাকটিক্যাল পয়েন্ট অফ ভিউ বিজেপি কি চায় না চায় এর অন্য অন্য ব্যাপার ঠিক না কিন্তু ফ্রম দ্য প্র্যাকটিক্যাল পয়েন্ট অফ ভিউ পলিটিক্স থেকে যদি আমরা আলোচনা করি যে ডিমান্ড গুলি আজকে মথা দিচ্ছে বসাচ্ছে এবং দিচ্ছে সেটা কি সিপিএম ফুলফিল করতে পারবে কেন্দ্র সরকার সিপিএম আসছে এবার কি কংগ্রেস আসছে তো কে করতে পারবে ফুলফিল ওদের যে ডিমান্ড আছে শিখ শেডিউল সম্বন্ধে হোক ডাইরেক্ট ফান্ডিং এ হোক ইট ইজ অল রিলেটেড টু শিখ শেডিউল এন্ড কনস্টিটিউশন অ্যামেন্ডমেন্ট সেটাতে কি কেন্দ্র সরকার লাগবে না লাগবে সেই ঠিক না রাজ্য সরকারও লাগবে সেন্ট্রাল ফিনান্স লাগবে হ্যাঁ সব তো সেন্ট্রাল শিখ শেডিউল তো কি কনস্টিটিউশন অ্যামেন্ডমেন্ট করা যায় না ত্রিপুরা অ্যাসেম্বলিতে করা যাবে না সেটা ইম্পসিবল লোকসভা রাজ্যসভাতে হবে যা হবে তো সিপিএম কি ফুলফিল করতে পারবে সেটা হুম সিপিএম তো এমন কয়টা এমপি আছে আমি জানি না দুই তিনটা থাকতে পারে এখন কেরালা থেকে নাকি কংগ্রেস করতে পারবে অপজিশনের স্ট্রেংথ তো বিনে ওদের হুম তো কে করতে পারবে এটা করতে পারবে কে সে দেখবে না এনি পলিটিশিয়ান উইল আন্ডারস্ট্যান্ড ঠিক না একবার রাজীব গান্ধী রাহুল গান্ধী এসে আমি দেখেছিলাম আঠারো নির্বাচন আগে তেরো নির্বাচন এসেছিল সব গিয়ে এডিসিতে গিয়ে কাগজ দিয়ে লিখে দিয়েছে এই হে হে হবে সেই হবে সেই হবে আমি তখন বলেছি এই কাগজের কোনো মূল্য না এটা ঠুমা বানানোর কাজ আসবে যেমনটা যেমনটা অরবিন্দ কেজরিওয়াল করেছে একদম আসছি এটা তো মনে হয় কি ঠুমা বানানোর কাজ হবে ঠিক না আর কোনো কাজ হবে না সুতরাং রাজনৈতিক চিন্তাধারা নিশ্চয়ই করবে দ্রুত চিন্তা করতে হবে ওকে কে দিতে পারে ওকে কম হোক বেশি হোক এটা অন্য ব্যাপার রাজনৈতিক আলোচনায় কম বেশি হয় ঠিক না বাট হু ক্যান গিভ প্রথম প্রশ্ন হলো যে দিতেই পারে না অবশ্যই আলোচনা করে কি লাভ ঠিক যে দিতেই পারবে না ঠিক না সিপিএম কবে সরকার আসবে কেন্দ্রে আমি তো জানি না এটা ঠিক না যে হবে হার যে জায়গাটা বলছেন দল কি কখনো চেষ্টা করেছে ব্যক্তিগত জিষ্ণুদীপ বর্মাকে যে পারিবারিক সূত্রে যেহেতু আপনি প্রদ্যুত কিশোর দেব বর্মনের কাকা হন যে একটু কথা বলুন একটু ওনাকে বোঝান যে কি কি হচ্ছে বা পলিটিক্সে যেহেতু ওনার এখন একটা ভাইটাল ইস্যু বা পয়েন্ট ওইটা তো করেছে এটা তো পাপ পলিটিক্যাল স্ট্র্যাটেজি এটা প্রেসের সামনে আলোচনা করার বিষয় না কিন্তু কথা হলো ও নিজে একটা পলিটিশিয়ান ভালো পলিটিশিয়ান একটা দল বানিয়েছে এডিসি ক্যাপচার করেছে ভালো কথা চিন্তা করবে না বেসিক চিন্তা তো করবে কে আমাকে দিতে পারে আর বাকি সঙ্গে তো ওয়েস্ট অফ টাইম বাকি সঙ্গে কথা বলা তো ওয়েস্ট অফ টাইম ঠিক না আমার ডিমান্ড অল বেস্ট অন অ্যামেন্ডমেন্ট অফ দি কনস্টিটিউশন কনস্টিটিউশন ওর কি লাগে কনস্টিটিউশন সলিউশন লাগে সলিউশনটা ঢুকা দেবে কনস্টিটিউশন না ঢুকাতে কে পারবে ওটা যদি না হয় ডাইরেক্ট ফান্ড দিতে কে পারবে ঠিক না সে কে পারবে এটা এটা চিন্তা করা দরকার যে লোক পারবে না এর সঙ্গে কথা বলে কি হবে মানে এবং গোটা বিষয়টাই তো সেন্ট্রালের উপর ডিপেন্ড করছে হ্যাঁ তো কার কার সিপিএম এর সঙ্গে কথা বলে লাভ হবে না ঠিক না প্রার্থী তালিকা কবে ঘোষণা হচ্ছে বিজেপি হয়ে যাবে কয়েকদিন মধ্যে আর আমরা কয়েকদিন মধ্যে আমাদের কোনো প্রবলেম নেই প্রার্থী তালিকা নিয়ে আচ্ছা আমাদের এখানে ওই কংগ্রেসের প্রথম আর বিত্ত হয় না ছোট মোটো ঘটনা গেলে ওইখানে হয় এটা তো রাজনীতিতে হতেই পারে হতেই পারে আমরা কথা বলছিলাম রাজ্যের উপমুখ্যমন্ত্রী এবং বেশ কয়েকটি দপ্তরের তিনি মন্ত্রীর দায়িত্বে ছিলেন 
ফিনান্স ডিপার্টমেন্ট খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা দপ্তর এবং এই দপ্তরের থ্রুতেই রাজ্যের সমস্ত কিছু হয় দীর্ঘ পাঁচ বছর তারা কাজ করেছেন কাজের নিরিখে রাজ্যের মানুষ এবার নির্বাচন করবেন এবং ব্যক্তিগতভাবে তিনি চরিলামের বিধায়ক চরিলামবাসীও নির্বাচন করবেন তাদের নেতাকে কি কাজ করেছেন তার নিরিখে কথা বলছিলাম রাজ্যের বর্তমান পরিসরে ঘটে যাওয়া রাজ্য রাজনীতির একাধিক ইস্যু যে ইস্যুগুলো খুব প্রাসঙ্গিক আমি গদবাদা ইস্যুগুলোতে যাইনি কিন্তু যে ইস্যুগুলো খুবই প্রয়োজন ছিল জানার আমাদের সেই ইস্যুগুলোই আমাদের দর্শকদের প্রশ্ন ছিল সেগুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করেছি অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই আপনাকে আমাদের সময় দেওয়ার জন্য আপাতত আমাদের মিশন দু হাজার তেইশ এই অনুষ্ঠানটি এখানেই শেষ করছি প্রত্যেকে ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আর অবশ্যই আমাদের সঙ্গে থাকবেন কারণ পাবলিক নাও শুরু থেকেই সেরা নমস্কার पब्लिक नाउ शुरू थे सरा